Hei vaan taas sinne kuvaruuteen toiselle puolelle. Ähm, halusin tulla jakamaan teille äh, oman oivallukseni äh, viikonlopun äh, tästä mini-workshopista. Ja äh, olen monesti varmaan tuonutkin esiin äh, erilaisissa yhteyksissä ja erityisesti tuossa omassa kirjassani sisäinen viisautesi. Olen tuonut esiin, miten, miten kannattaa tehdä aina sitä, mikä tuottaa juuri tuolla hetkellä kaikista eniten iloa itselle. Ja, ja kannattaa <köhön> sitoutua sellaiseen tekemiseen elämässään, joka jollain tasoin antaa todella paljon semmoista uutta innostusta ja uudenlaista uteliaisuutta ja, ja ihanaa lempiä ö, sydänenergiaa meille omaan elämäämme lisää. Ja ö, te, jotka olette käyneetkin jo läpi näitä ö, sydämen saakakoulutuksia, joko verkkokoulutuksia tai ö, näitä mini-workshoppeja, niin <köhön> Teille on tuttua ajatus siitä, mitä, miten puhun aina meidän omasta sydänvalosta ja miten meidän oma sydänvalo jakautuu ää, tätä sydämestämme tänne meidän käsiin, jakautuen niin sanotusti kahteen hieman erilaiseen energiaan. Ja kun ää, tällaisten erilaisten ää, energiaharjoitusten myötä, kun harjoittelemme sitten sitä oman magneettikentän, sen oman ää, energian tunnistamista täällä käsien välissä. Ja <köhö> näihin sydämeen saaka harjoituksiin liittyy <köhö> yksi tällainen harjoitus, missä harjoittelemme sen magneettikentän voimakkuutta ja sen, sen sitä tunnetta, kun nämä erilleen joutuneet energiat yhdistyvät jälleen täällä kämmen pohjissa yhdeksi vahvaksi ähm, energiakentäksi ja miten vaikeaa niitä voi tuntua olla erottaa toisistaan. Niin tänä aamuna kun heräsin ja olin hieman vielä tuommoisessa pienessä äh, unenpöppörössä, niin äh, minulle tuotiin ajatuksiini tämmöisiä omia mietteitäni aikaisemmilta ajoilta ja siitä, että miten monesti ää, erilaisten tämmöisten workshoppien ja erilaisten yhteisten tapahtumien tai hoitohetkien jälkeen ää, tämä, ää, nämä ihmiset, tämä, tämä hoidettava, niin he eivät haluaisi lähteä eteenpäin tuosta hetkestä ja olen miettinyt sitä itsekseni, että että miten, miten sitä niin pystyykään luomaan niin ihanan levollisen ja, ja ä, sydämellisen tunnelman niihin hetkiin, että, että toiset ihmiset, jotka pääsevät osaksi tätä, tätä omaa sisäistä maailmaasi, niin he eivät haluaisi erkaantua tuosta energiasta enää uudelleen. Ja aamulla sitten unenpöppörössä tein sitten tämmöisen pienen oivalluksen, että kun ihmiset tulee yhdessä tiettyyn tilaan tekemään tietynlaisia asioita yhdessä ja erityisesti tämmöisissä tilanteissa, missä harjoitellaan sitä, sitä omien energioiden ja nyt tällä viime, viime viikonloppuna harjoiteltiin hieman myös muiden energioiden tunnistelua, niin se energia, mitä me pääsemme luomaan yhdessä, kun ihmisinä tulemme tarpeeksi lähelle toisiamme niin, että meidän kummankin omat energiakentät sekoittuvat niin, että Loppujen lopuksi meistä kaikista tulee yksi ja sama energia. Ja kun olemme olleet tietyn, äh, tietyn ajan tuossa äh, ihanassa, lempeässä, samankaltaisessa, innostavassa, rakkaudellisessa energiassa, niin 
kun siitä on aika lähteä erilleen, niin se ei tunnu niin helpolta, eikä sitä haluaisi menettää sitä, sitä ihanaa hyvän olon tunnetta, jonka juuri on saanut luotua tuon, tuon pienen hetken, pienen yhteisen hetken aikana. Ja ää, tästä ää, minulle tuotiin sitten lisäajatuksena ää, ihmiset, jotka saapuvat elämäämme tai, tai ihmiset, joita kohtaamme elämämme aikana ja ää, henkilöt, joiden äärellä tunnemme ää, melkein, pahoitut, melkein saman tien tietynlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta, niin näillä kahdella ihmisellä on tavallaan se samankaltainen energia jo itsessään. Ja kun he tulevat toistensa lähelle, he tunnistavat tuon samankaltaisen sydänenergian toisistaan, ja tämä tekee meille ihmisille sen tunteen, että, että vitsi, että aivan kun olisin tuntenut tämän ihmisen ää, joskus jo aikaisemmin tai olisin tuntenut hänet jo tosi kauan. Ja tällainen samankaltaisen energian löytäminen ää, lukemattomien erilaisen ihmisten seasta oman arkemme aikana, jossa olemme tekemisissä usein, useampienkin eri ihmisten kanssa, niin se tuo semmoisen ihanan, ihanan lämmön, tunne, lämmön tunteen hetkellisesti, hetkellisesti sinne omaan kehoomme, kun pääsemme kokemaan sen oman kotienergiamme, sen oman oman sydämemme energian toisessa henkilössä. Ja tämän vuoksi tällaiset kohtaamiset ja tällaiset yhteen tulemiset samanhenkisten ihmisten kanssa on todella tärkeää, koska silloin me pääsemme, me pääsemme muistamaan tuo yhteisenergia, toisin sanoen, muistuttaa meitä siitä ihanasta energiasta, jota kannamme täällä oman sydämemme sisällä. Ja uskonkin, että toiset henkilöt ovat meille tämmöisiä muistuttajia tästä meidän omasta sydänenergiastamme. Ja silloin, kun on mahdollisuus tulla yhteen isompana ryhmänä, tällaisten workshoppien tai erilaisten tapahtumien aikana, jossa ää, useammat ihmiset kannattelevat samankaltaista sydänenergiaa omassa olemuksessaan, niin se yhteisvaikutus ja, ja se ää, yhteinen energia, jonka pääsemme luomaan tuohon tapahtumaan ja tuohon, tuohon tilaan meidän kaikkien keskelle, niin se on niin voimakasta ja se on niin lempeä ja niin rakkaudellista ja niin ihanaa energiaa, että siitä on haikea lähteä erilleen sitten kun aika on täysi ja on jälleen lähdettävä erilleen siitä, siitä ihanasta yhdessä luodussa, luodusta yhteisenergiasta. Ja tällaisen pienen oivalluksen siis tein tässä aamulla tästä, tästä että miten, miten me joskus tunnistamme ää, toisissa ihmisissä heti melkein tavatessamme, että he kantavat samanlaisia energioita kuin me itsekin kannamme. Ja miten nämä ihanat ihmiset ää, tulevat elämäämme ää, hieman kuin muistuttamaan meitä, siitä kaikesta ihanasta ää, rakkausenergiasta, jota, jota kannamme täällä oman sydämemme sisällä. Mutta ää, tämä tulee olemaan aiheena tuolla joulukuun workshopissa. Tulen 
selittämään sen hieman yksityiskohtaisemmin, ihan äh, hieman tämmöisen luonnontyylisesti siellä, siellä äh, omien energiaharjoitustemme seassa. Ja tulen näyttämään ihan konkreettisesti, että miten, äh, miten tämä käytännössä toimii ja miten itse näen, että mitä tässä, tässä samanhenkistä ja samaa äh, ihanaa äh, valoenergiaa kantavien ihmisten yhdistyessä ja ähm, kokoontuessa, mitä silloin oikeastaan tapahtuu meissä itsessämme, heissä itsessään, kuin myös sitten äh, kokonaisuudessaan meissä koko ryhmänä. Mutta tällaisilla pienillä terveisillä halusin tulla ilahduttamaan teidän päiväänne. Ja äh, haluan toivottaa teille aivan ihanaa lokakuun jatkoa. Katsotaan, jos päästään vielä äh, jakamaan muitakin videoita tämän kuukauden aikana. Mutta, mutta tällaisen pienen ihanan tervehdyksen halusin tuoda teille esiin äh, viime viikonlopun workshopista ja <köhö> siitä, mitä pääsin oivaltamaan äh, näiden ihanien ihmisen avustuksella myös sitten näistä, näistä ihanista sydänenergioistamme. Mutta ihanaa lokakuun jatkoa ja nähdään taas. Moikka!